Ja und so herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute geht es mal weiter mit einem anderen Video von The Invincible, einem Sci-Fi-Weltraumspiel von Star Wars Industries, basierend auf der Unreal Engine 5. Ich habe dazu schon mal auf den teaser Trail reagiert und fand das ziemlich interessant. Und danach konnte ich auch schon die Demo davon spielen, die mich noch mehr überzeugt hat, weil das Spiel einfach sehr gut aussah und auch ein bisschen einen Einblick in die Story gab, die sich auch ziemlich interessant anhörte. Und von daher schauen wir uns heute mal Chronicles Volume 1 an und wir gehen einfach direkt mal rein. Let's go! It made the climb worth already. So you're on top. Yes. Hello everyone. My name is Marek and I'm the game director of The Invincible, a sci-fi adventure tour set in a retro future timeline where digital technology hasn't come to being. A few weeks ago, we showed to the world our first teaser trailer. Today, we want to reveal more of the world in which The Invincible takes place. And Was auffällt bei solchen sci-fi Weltraumspielen ist meistens dass es immer dieses Sci-Fi-Retro-Stil ähm, hat, diesen Sci-Fi-Retro-Stil, mit den Maschinen, Technik, Weltraum, äh, Anzüge und so weiter. Es hat schon ein paar Mal solche Spiele gegeben, bei denen es mir zumindest aufgefallen ist. Und auch bei Starfield wird das, glaube ich, auch so sein. Und finde ich eigentlich ziemlich cool. Hat so einen eigenen Charme und auch eigenen Touch, und ja, macht das Ganze nicht so übermäßig, eben Sci-Fi-mäßig. Now I let Michael take over and show you more of the game. Our game is based on the classic sci-fi novel by Stanislaw Lem. Written in 1964, the book talks about how humans visit and discover new faraway regions of the cosmos. And on what seems to be a still uneventful planet, actually come across something that they cannot fully comprehend and classify. We are glad to be able to tell this story from the perspective of one person, seeing the story unravel before her eyes and decide her fate, along with those around her and perhaps even humanity itself. The Invincible is set in a retro-futuristic atom-punk world. It's inspired by visions of space travel from the mid-1940s to 1960s. Visions that came to life before the digital age, in which spaceships, robots, vehicles and equipment are all made using analog technology. Messing. So heavy, tactile, physical. Jasna, our main character, is a biologist on a scientific expedition, reaching the most remote corners of the universe, expanding the reach and knowledge of humanity. Or at least part of it, because in our world, humans are divided. And relation between two factions resemble Cold War realities, where open conflict moved to a fierce race of conquering space. Yasna, speak to me. He's looking for this. He's. A... Yasna, whether she likes it or not, plays a political role in this game. Besides a perceived tension between factions, she has a lot of personal dilemmas to deal with. With the Invincible, our aim is to tell a cinema-like non-linear story, where the choices and decisions that you do impact on how the story evolves. We are creating a flowing experience with multiple story branches and multiple endings. We will be revealing more of the Invincible as time goes on, giving you more of an insight into the story, the gameplay, and what you can expect on Rages Free. Visit our website, which also contains an ongoing story that's intertwined with the Invincible's main storyline. The Invincible is due to come out in 2022 to consoles and PC. So. Add the Invincible to your wishlist and be in touch with all the news about the game. We hope that you like the presentation and that you will find yourself on Regis 3. Regis 3 ist dann wohl dieser Planet, schätze ich mal. Coming 2022 stimmt mittlerweile ja nicht mehr ganz. Es soll, glaube ich, dieses Jahr herauskommen. Ein Jahr Verschiebung ganz okay, finde ich. Für so ein. Ähm, ist, glaube ich, ein Indie-Studio. Aber auch hier wieder sieht ziemlich interessant aus. Ich freue mich auf mehr. Und ja, wir sehen uns beim anderen Video wieder von The Invincible. Let's go. Tschüss.